ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ മിച്ചൂസ് നേഴ്സ് ഫ്രണ്ട്സ് എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്കൊരു സൂപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഷ് ഉണ്ടാക്കിയാലോ കട്ടൻ ചായയുടെയൊക്കെ കൂടെ കഴിക്കാനായിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡിഷാണ് എഗ് പെപ്പർ ഫ്രൈ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിന് മുൻപായിട്ട് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോ നോക്കാം ഞാനിവിടെ രണ്ട് മുട്ട പുഴുങ്ങിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് സമയത്ത് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് പുഴുങ്ങിയെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ തോട് പെട്ടെന്ന് പൊളിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഇനി നമുക്കിത് രണ്ട് പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് കട്ട് ചെയ്യാം ഇതിലേറെ ചെറിയ പീസ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയും കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ രീതിയിൽ തന്നെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ രീതിയിലാകുമ്പോൾ നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനാകുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു പാൻ ചൂടാക്കി അതിൽ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓയിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടായി വരട്ടെ എന്നിട്ട് നമ്മുടെ മുട്ട ഇതിലേക്ക് വെച്ചു കൊടുക്കാം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ആണ് കേട്ടോ വെച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ കരിഞ്ഞു പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒരു മിക്സ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാനുണ്ട് അതുവേണ്ടി ഒരു ഒരു ടീസ്പൂണോളം വരുന്ന കുരുമുളകും കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ മുട്ടയുടെ മുകളിലൂടെ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കുരുമുളകൊക്കെ നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ മുകളിലൂടെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആദ്യം വെച്ച സൈഡ് നന്നായിട്ട് റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ കുരുമുളകിൻ്റെ മിക്സ് ഇതിൻ്റെ മുകളിലൂടെ കൂടെ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കുരുമുളകൊക്കെ നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് നല്ല എരിവ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അല്ലെ കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ചേർത്തെടുത്താൽ മതിയാവും ഇത് കുറച്ചുകൂടെ സ്പൈസി ആയിട്ട് കഴിക്കാനായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ നല്ല ടേസ്റ്റി അപ്പോൾ ഞാൻ അത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് രണ്ട് സൈഡും നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിവിടെ നന്നായി റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് പാനിൽ നിന്ന് മാറ്റാം അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മുടെ സൂപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഡിഷ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടോ അപ്പം എല്ലാവരും ഇനി ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്തൊക്കെ കട്ടൻ ചായയുടെ കൂടെയൊക്കെ കഴിക്കാനായിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാനും പറ്റും വലിയ പണിയൊന്നുമില്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കാം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി ഫീഡ്ബാക്കൊക്കെ അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാ